ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ரிக்ரெஷன் அனலைசிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரிக்ரெஷன் அனலைசிஸில் நாம் எந்த மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் மீன் மெத்தடு தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இதில் ரெண்டு மெத்தடு உண்டு ஆக்சுவல் மீன் மெத்தடு இன்னொன்று வந்து அசியூம்டு மீன் மெத்தட் ஆனால் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு எப்போவுமே அவங்க வந்து ஆக்சுவல் மீன் மெத்தடில் பண்ணுங்கள் அல்லது அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் பண்ணுங்கன்னு எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க நாம் தான் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் ஆனால் நான் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து ஆக்சுவல் மீன் மெத்தட் இது ரொம்பவே ஈஸி ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவல் மீன் மெத்தடை தான் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் இப்போ ஆக்சுவல் மீன் மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறது ரிக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹூ இன்ட்ரோடியூஸ்டு ரிக்ரேஷன் அனாலைசிஸ் இந்த ரிக்ரேஷன் அனாலைசிஸை வந்து யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்ப்போம் யாருன்னா ஃப்ரான்சிஸ் கால்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் சார் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்சிஸ் கால்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூறில் வந்து இந்த ரிக்ரேஷன் அனாலைசிஸை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க இது வந்து அவர் அவர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து என்னென்னா பேரண்ட்ஸ் அதாவது அப்பாவோட ஹைட்டையும் மகனோட ஹைட்டையும் எடுத்து பார்த்து அதை தான் வந்து அவர் என்ன பண்ணார்னா ரிசர்ச் பண்ணார் அவரோட கண்டுபிடிப்பு என்னென்னா ஹைட்டாக இருக்கிற ஃபாதர்ஸோட சன் எல்லாமே வந்து ஹைட்டாக தான் இருப்பாங்க கட்டையாக இருக்கிற ஃபாதர்ஸோட சன் வந்து ஷார்ட்டாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு தான் அவர் வந்து இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுதான் நம்ம இந்த இதில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து என்னென்னா ரிக்ரேஷன் அனலைசிஸில் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரிக்ரேஷன் அனலைசிஸ் இஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் டேட் ஷோஸ் தி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ் ரெண்டு அல்லது மூணு அதுக்கு மேற்பட்ட வேரியபிள்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பை ஃபைன் பண்ணுறது தான் வந்து என்னது ரிக்ரேஷன் அனலைசிஸ் அதாவது இப்போ ஃபாதர் சன்னு சப்ளை டிமாண்டு அதே மாதிரி ஓ ரெண்டு வேரியபிள்ஸை வச்சு ஃபைன் பண்ணுறது தான் என்னது ரிக்ரேஷன் அனலைசிஸ் இப்போது நம்ம இந்த ரிக்ரேஷன் இக்குவேஷனோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்க்கலாம் ரிக்ரேஷன் இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று வந்து ரிக்ரேஷன் இக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் அடுத்து என்னென்னா ஒய் ஆன் எக்ஸ் இந்த ரெண்டுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரிக்ரேஷன் அனலைசிஸில் ஃபைன் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனுமே நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் எக்ஸ் ஆன் ஒய்யை ஃபைன் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம கண் நம் கண் நமக்கு கிடைக்கும் ஒய் ஆன் எக்ஸை ஃபைன் பண்ணும்போது ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது எக்ஸ் ஆன் ஒய்யோட ரிக்ரேஷன் இக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய்யோட ஃபார்முலா என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆர் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒய் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இதுதான் வந்து ரிக்ரேஷன் இக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய்யோட ஃபார்முலா அடுத்து ரிக்ரேஷன் இக்குவேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸோட ஃபார்முலா என்னென்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒய் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனுமே நம்ம பயன்படுத்தினா ரிக்ரேஷன் அனலைசிஸ் ஃபைன் பண்ணணும் இப்போது நம்ம இந்த இக்குவேஷனில் இந்த இது பார்த்தோம்ல ஆர் இன்ட்ரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒய் இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் ஆனது அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை சாரி சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல் ஆனது ஸோ நம்ம இதை ஃபைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இதை ஃபைன் பண்ணி இந்த 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 ஆன்சர் இதை ஃபைன் பண்ணி இதுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சரை நம்ம இந்த பிளேஸில் போட்டால் போதும் அதே மாதிரி ஸ்டா ஆர் இஸ் ஈக்கு ஆர் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஒய் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எக்ஸுக்கு ஈக்குவல் ஆனது எது அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவி சாரி சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதான் வந்து இதுக்கு ஈக்குவல் ஆனது ஸோ இதை இதுக்கு ஆன்சரை கண்டு இந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி இந்த பிளேஸில் நம்ம போட் போட்டால் போதும் இப்போது ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அப்டைன் ரிக்ரேஷன் இக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் அண்ட் ஆல்சோ ஒய் ஆன் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஒய்யோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க எப்படி ப்ராப்ளம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்க எக்ஸோட வேல்யூ அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒய்யோட வேல்யூவையும் காப்பி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மொத்தத்தில் வந்து ஏழு டேப்லர் காலம் வரும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸு அப்புறம் ஸ்மால் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஒய் ஸ்மால் ஒய் ஸ்மால் ஒய் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ஸ்மால் எக்ஸ் இன் ஒய்யை மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் இந்த ஏழு டேப்லர் காலம் வரும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸில் வந்து உங்கள்
இது எவ்வளோ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்கும் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஃபோர் கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஒய்யோட வேல்யூ ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்க ஒய்யோட வேல்யூ அவ்வளோத்தையுமே வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணுங்கள் நான் இங்கே காப்பி பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ஸ்மால் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மால் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னது ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஆர் இங்கே ஒயோட வேல்யூ இருக்குது ஒய் பாரோட வேல்யூ நாம் ஃபைன் பண்ணணும் ஒய் பாரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்னென்னா ஒய் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் ஒய் டிவைடட் பை என் சமேஷன் ஆஃப் ஒய் ஏன்னா ஒய்யை டோட்டல் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது ஃபார்ட்டி கிடைக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை கவுண்ட் பண்ணால் ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் எவ்வளோ எயிட்டு ஸோ ஒய் பாரோட வேல்யூ எயிட் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது நைன் இருக்குது ஃபஸ்ட் வேல்யூ நைன் மைனஸ் எயிட்னா ஒன் வரும் லெவன் மைனஸ் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் த்ரீ எயிட் மைனஸ் எயிட் ஜீரோ செவன் மைனஸ் எயிட் வந்து மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஒய்யோட வேல்யூ நாம் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறது ஒய் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன் கிடைக்கும் அடுத்து வந்து த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நைன் கிடைக்கும் ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஜீரோ கிடைக்கும் ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் அடுத்து ஒய் ஸ்கொயரோடதும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூவையும் ஒய்யோட வேல்யூவை நாம் என்ன பண்ணி எழுதணும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் இப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் டுவெல் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெல் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் எக்ஸ் ஒய்யோட எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்யை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூவை டோட்டல் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஒய் ஸ்கொயரோட வேல்யூவை டோட்டல் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்னது எக்ஸ் ஒய்யை டோட்டல் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம இந்த இக்குவேஷனில் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறது ரிக்ரேஷன் இக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஆன் ஒய் வந்து ஃபைன் பண்ணணுன்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ தெரியும் எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ ஆல்ரெடி தெரியும் நமக்கு வந்து ஒய் பாரோட வேல்யூவும் தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் என்று ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் எக்ஸ் டிவைட் பி ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஒய்யோட வேல்யூ தான் தெரியணும் இப்போ வந்து இதோட வேல்யூ வந்து இதுக்கு சமமாக இருந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் உங்களுக்கு எவ்வளோ நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிடைக்கும் அதே மாதிரி அடுத்து வந்து ஒய்யான் எக்ஸுக்கு ஃபைன் பண்ணும்போது ஆர் இன்று ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஒய் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்கு ஃபார்முலா ஆனது சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்க்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டோட்டல் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் பா ஃபார்ட்டி எழுதணும் இதை இதை டிவைட் பண்ணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸுமே நம்ம ஃபைன் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம் ரிக்ரேஷன் இக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட ஃபார்முலா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் எக்ஸ் டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் ஒய் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இதுதான் வந்து எக்ஸ் ஆன் ஒய்யோட ஃபார்முலா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் என்னது சிக்ஸு அங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் சிக்ஸு எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ சிக்ஸு ஸோ இந்த சிக்ஸை அங்கே எழுதிடுங்க சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் எவ்வளவு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இன்று ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஒய் மைனஸ் ஒய் பாரோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எவ்வளவு எயிட்டு ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன போடணும் அப்படின்னா எயிட் போடணும் இப்போ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து இதை இவ்வளோ
sorry, nih y minus y itu equal to zero point six five. Nama ini dalam itu multiply panen bodi ini value orang lihat kadek. Nih calculate panih pahangga. Nama class tak kadek kudu equation y an x itu y is equal to minus zero point six five plus eleven point nine. Ini value kadek. Ini dalam itu ada doubt rendisna comment line tak kelengga. Nama orang lihat explain panen. Ini video orang lihat puri rendisna orang friends ke share panengga. Nama video orang like panengga. Apapun channel ke subscribe panengga. Thank you.